Bugün biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum. Konu pek ahkam kesici bilebileceğim bir konu değil yaşım itibariyle ancak okuduğum, gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla bazı fikirler paylaşmak istiyorum sizlerle. Dün okuduğum İlver Hoca'nın, İlver Ortaylı'nın bir kitabından onun bahsetmiş olduğu kendimizi geliştirmek, bu yönde yapacağımız işler konusunda verdiği, gençlere verdiği, işte insanlara vermiş olduğu tavsiyeler hakkında yazdığı bir kitap. Entelektüellikten bahsediyordu. Ne demek? Bu kelimenin anlamını ben açıkçası kitabı okuyana kadar pek bilmiyordum. Hep duyuyordum ama entelektüel ne demek, nedir? Işte çok da önemsemediğim bir kelimeydi düne kadar. Ama açıklamasını İlver Hoca'dan dinledikten sonra gelecek için bizlere çok faydalı bir şey olduğunu fark ettim. Entelektüel şu demekmiş benim analiz ettiğim kadarıyla. Bir insanın kendi işi dışında, kendi uzmanlığı alanının dışında ilgilendiği işler. Benim anladığım bu kadar. Demek istiyorum ki ben bir eğer sağlık çalışanıysam bir mühendislik alanıyla da ilgilendiğim zaman sanırım entelektüel oluyorum. <gülüyor> bu şu yönden önemli. Yani ben bugüne kadar zaten Küçüklüğümden beri böyle oldum. Sadece bir konuya odaklanamadım. Hep daha fazlası, hep çeşitliliğin daha fazla olduğu yerler hep benim daha çok dikkatimi çekmiştir. Yani ne kadar bir işte sağlıkçı olsam da işin teknoloji boyutu ya da teknolojiyle hiç alakalı olmayan işte tiyatro gibi işte bu alanlara da hep ilgi duymuşumdur. Ve bu beni gerçekten çok iyi hissettiren ve geliştiren bir şey oldu. Yani farklı alanlar görmek, farklı insanlarla tanışmak, farklı bakış açıları kazanmayı sağlıyor. Bu da Gelecek için hatta bugün bile diyebiliriz hayatta kalmaya, hayata tutunmaya, hayattaki başarılı insanların özelliklerini ortaya çıkartıyor. Atatürk'ün bile çok iyi bir entelektüel olduğunu ben daha dün okumuş olduğum kitapta detaylarıyla öğrendim. Demek istediğim hepimizin sadece bir işle uğraşmaması gerekiyor. Eğer bir beden eğitimi öğretmeni isek bizim fizikle, kimyayla da tabii ki demiyorum ki uzmanlık alanımız olsun işte bütün her şeyini bile kalkülüsüne kadar girelim falan bahsettiğim bu değil elbette ama merak edelim. Yani merak duygusu, biraz ilgilenme belki oradan başka kapılar açılacak. Yani bilemeyiz. Hayatın ne getireceği hiç belli olmaz. Ve bu hobiler sayesinde ben 20 yaşında bile birçok şey kazandım. Bana getirisi oldu. Şu an aklıma gelmeyen o kadar çok şey yaşadım ki. Yani bu farklı alanlara ilgimden kaynaklı. Pozitif yönde. Çok iyi bir şey. Yani insanın yaşam kalitesini artırıyor bir kere. Çok yönlü olmak, çok fazla böyle işle ilgilenmek, işi ilgilenebilmek en azından. insanın analitik çözüm üzerine bilgilerini, donanımını artıran bir durum. Ve çok iyi hissettiriyor. Sadece ben sözelciyim deyip sadece tarih alanıyla ilgilenmek bu yani... İnsan çok kısıtlayan bir şey. Eğer bir doktorsanız bir tiyatro ile sporla ilgilenebilirsiniz. Gerçi sporla sağlık bayağı iç içe ama yani alakasız konularla bir bakmak gerekiyor. Fotoğrafçılıkla da çok ilgiliyim. Video kamerayla da çok ilgiliyim. Yani daha böyle çok alakasız bağlantılar olan, bağlantıları olmayan hatta yerlerle olan hobilerim sayesinde bana çok güzel bakış açıları kazandırıyor. Yani demek istediğim entelektüel kelimesinin nedenini Nasılını biraz bir araştıralım ve bize neler kazandırabileceğini bir görelim. İlver Hoca'nın bahsettiği kadarıyla benim çok hoşuma gitti ve bana çok uyan bir kelime olduğunu <gülüyor> fark ettim. O yüzden bu konuyu biraz paylaşmak istedim. Ben çok sevdim <gülüyor> entelektüeli. Bu konu hakkında daha fazla araştırma yapıp ilerleyen dönemlerde daha detaylı bilgiler vermek istiyorum. Ancak sizin de bu konuda hemen bugün hatta şu an kapatın bu videoyu ve bir şeyler yapın. Uzmanlık alanınızın dışında herhangi bir şey. Eğer bir mühendisseniz girin mutfağa ve girin bir şeyler yapın. Sadece yapın. Birçok markanın da aslında sloganı olmuş olan bir şeydi. Bu sadece yap. Just do it. Nike'ın sloganı hatta. Sadece yap. Ve bu kelimelerin bir idam mahkumunun kelimeleri olduğunu öğrenmiştim. Yani ölmek üzere olan insanın bu kelimeleri kullanmasının bir anlamı olmalı diye düşündüm. Bir karar aldıktan sonra hemen yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu an aklınıza Alanınız olmayan ama uzun zamandır da yapmayı düşündüğünüz bir şeyler gelmiş olabilir. Hemen yapın bunu. Hemen hiç zaman kaybetmeden yapın. Onu gerçekleştirmek mümkün değilse bile diyelim ki seyahate çıkmak ya da işte dünya turu gibi bir şeyse yani hemen şu anda yapmamız elbette ki çok zor. O konu hakkında bir şeyler yapın. Ne bileyim bir web sitesi açın ve bakın yani dünya işte seyahati nasıl yapılır gibisinden o konu üzerinde bir şeyler yapın ki bilinçaltımızda bu yerleşsin, yer etsin. Diyelim ki biz bu konu hakkında bazı şeyler yani adım attıktan sonrası geliyor zaten. Araştırmaya başladıktan sonrası geliyor. Yurt dışına bir kez çıktıktan sonra o yurt dışı korkusu yenildikten sonra devam geliyor. Daha fazla yer görmek istiyoruz. Bu sefer yani iyice açılıyoruz. Ama çok zor olan kısım 
o koltuktan kalkmaktır denir yani. Zor olan kısım işte gerçekten o. Gerçekten en zor kısım başlamaktır. Başla, başladıktan sonra gerisi geliyor. Kervan yolda düzülür. Sözü çok da yanlış bir söz değil aslında. Eğer yapacağınız çok büyük girişim ve ekonomik bir girişim değilse gerçekten kervan yolda düzülüyor. Ekonomik bir girişimi ayrı tutmamın nedeni de bazı riskleri çok daha yüksek. Eğer kaybettiğimizde, başarısız olduğumuzda biraz daha onların riskleri fazla olduğu için bu kervan yolda düzülür mantığını biraz orada böyle yani yine bir soru işaretiyle yaklaşmak gerekiyor ama onun dışındaki konularda kervan gerçekten yolda düzülüyor. Düzülmese bile kaybedecek çok fazla bir şeyimiz olmuyor. En azından denedim diyerek yolumuza devam edebiliyoruz. Ama ya şöyle yapsaydım ya öyle yapmış olsaydım bu düşünceler insanı mahvediyor gerçekten. Ve sadece deneyin yani yapın. Söyleyeceklerim bu kadardı. İlver Hoca'dan feyiz aldığım için <gülüyor> hemen bu videoyu çekmek istedim. Sizlere bir yararı dokunacağını düşündüğüm için bir kişinin bile hayatında çok ufak bir dokunuş yaparsam ne mutlu bana. Çünkü her insan bir dünyadır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.